that keep us from uh, understanding the Bible right away. The first is that uh, the nature of us as readers. And the four, or the second, is the nature of the scriptures themselves. The second reason we can't just understand is because the Bible is special. Yes, it is God's word. It is eternal. We must listen to it and we must obey. But God chose to share his word through humans. No, Бог решил передать нам свое слово через людей. In history. В определенный момент истории. Uh, each book was influenced by its language. Поэтому на каждую книгу оказало влияние, оказали влияние язык. By time, the culture it was written in. Культура. It has a historical quality we cannot ignore. То есть есть исторический фон, который нельзя игнорировать. It's not, the Bible is not just a list of commands. It's not just a collection of, a collection of sayings from God. Это не просто коллекция Божьих высказываний. Это извечные истины, которые были сказаны или которые были переданы в определенный момент истории. Об этом важно помнить. Поэтому есть очень важная мысль, которую нужно запомнить. И о которой нужно размышлять. Библия была написана не вам. Она была написана для вас. Но писалась она не вам. А в этих двух высказаниях есть большая разница. И это важно, что вы понимаете, что я не говорю, что Библия не полезна для нас, это история, но я не говорю. Я не пытаюсь сказать, что ой, Библия вообще для нас бесполезна, это просто историческая книга, все. But we need to remember who, to whom it was written. Before we can figure out what it means for us. Interpretation is demanded between these two points, history and its, and its applicability to us. То есть и вот правильное толкование, оно как бы месяца между двумя вот этими важными историями. То есть история написания, то есть когда она была написана, и второе, это ее практическое применение для нас. Okay. Две задачи толкователя. Finally, наконец, мы наконец-то разбросаем слово. Пожалуйста, там будет продолжаться вот этот лист, если было четыре пункта. No, that's it. Видите, новое, название, новая тема. Новая страница, заглавим по середине, на следующей теме. Окей, there it is. A magic word. Видите, наконец-то мы этим словом воспользуемся, ваше волшебное слово. Exegesis. Exegesis. First thing, we're talking about two tasks for the interpreter. Итак, мы говорим о двух задачах толкователя. For Bible readers, studyers. Для читателя Библии, для того человека, который изучает Библию. Exegesis comes from a Greek word, from a Greek, two Greek words. Exegesis, слово происходящее от двух греческих слов. Meaning out, ek. Первое это ek, переводится как из. And the second word means to lead out, to lead. А второе слово означает вести, то есть слово означает выводить. Exegesis means we are pulling the meaning out of the text. So as idea, the slogan of idea is just about that we are trying to pull the meaning out of the text. So it means that there is meaning there. 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 И вот экзегеза несет в себе смысл, такого, такого, такого фраза, можно сказать, смысл ее а, там и тогда. What did the original text mean to the original recipient? Мы пытаемся понять, что текст оригинала означал для его первичных получателей. What did the original author mean 
when he said what he said. И что человек писал, что эти слова подразумевал, когда он их писал. This is first. We must do this first. Это первый шаг. Без этого шага нельзя. С этого нужно начинать. The second one. Второй. Is hermeneutica. Hermes was the messenger and the interpreter for the gods. Гермес был посланником богов, который доносил и охранник послания и толкал боги. His job was to take the message and give it to the recipient. То есть задача Гермеса была у бога получить, у бога получить какое-то послание и донести до людей, до получателей. Hermeneutics is the here and now. Герменевтика означает здесь и сейчас. How do we apply this text to us today? Как теперь нам применить этот текст? Now that I know that Paul was writing to Timothy because he wanted his coat. Теперь когда я знаю, что Павел писал Тимофею, потому что ему очень нужен был его плащ или пилот. What do I do with that information today? Как я сегодня могу эту информацию применить? The answer is nothing. But those are the two questions. What did it mean then? Но на самом деле вот два главных вопроса. Что тогда этот текст означал? Therefore, what does it mean now? Okay. Let's read verses 1 through 4. Let's read verses 1 through 4. What do these two two words mean? What does it mean? What does it mean? I want to hear from you as your understanding. Итак, как вы поняли значение двух этих слов? Я вас хочу услышать. Надо мне принципе заметить, что это не означает, что это 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 означает, We will talk about the nature of prophecy. Мы поговорим с вами о природе пророчеств. Вот в пророчествах иногда две эти мысли будут. Но нет, в общем, мы говорим о том, что значит быть настоящими учениками Библии. Как мы дошли до этого значения? Мы говорим о том, что значит быть настоящими учениками Библии. Как мы дошли до этого значения? То есть как раскрыть этот понятный этот смысл? So what did it mean to them? То есть мы должны понять, что он означал для тех людей. And only after I understand that. И только поняв, что он для них означал, мы можем применить его к нам сегодня. Okay, I will make a note that when you do study this topic further in the future, hermeneutics is sometimes used to talk about this whole subject as a whole. А просто делаю такую небольшую вот заметочку для вас, что если вы в дальнейшем будете эту тему более глубоко изучать, в некоторых как бы трудах вот эти две темы изучаются под одним заглавием герминия. То есть хотя люди просто используют вкладывают другой смысл, да, в понятие, но по сути изучают то, что вот то же самое. Но для наших целей Exegesis is there and then. Запомни, что это экзегеза. Это найти смысл того, что было там и тогда. Hermeneutics is what it means to us today. Hermeneutics это то, что сегодня для нас это означает. Okay, we're going to keep going on these two words. Talk about them deeper. Мы больше дальше будем снова раскрывать более глубоко эти понятия. So, exegesis. Итак, экзегеза. Exegesis, we we need to learn to read the text carefully. Exegesa, подразумевает, что нужно научиться внимательно читать текст. And ask the right questions. И задаваться правильными вопросами. Too often we open our Bibles. Слишком часто происходит так, что мы открываем Библию. We read a verse. Читаем стих. And we say, what does this mean to me? И говорим, что этот стих для меня означает? Exegesis first asks. What did it mean to them? When studying a passage exegetically, there are two questions we should ask. Think about. When we are studying an exegetical text, or an exegetical text, we must ask two questions. First is the historical context. First, we must understand the historical context. The historical context 
changes from book to book. It relates to geography, politics. The occasion, the reason why the book was written. Также повод написания книги. Look at uh, Matthew 20. Например, посмотрите 20 главу Матфея. Matthew 20, verses 1 through 16. Первого по 16. It's a story about uh, the parable Jesus tells about the laborers working. Притча о работниках. And some of them were paid a certain amount, some of them were paid, well, they were all paid the same amount. And some didn't like that. And so at the beginning, in verse 2, we see, after agreeing with the laborers for a denarius, he sent them to, to his vineyard. Okay, sounds good. Then at the end, uh, verse 9, those he hired about the 11th hour came, each receiving a denarius. And they're mad. Well, what's a denarius? We don't know. We don't use denarius. In order to really understand why this is a big deal to them, we need to understand what's a denarius. Uh, many Bibles have notes that tell us what a denarius was. Those help us understand the there and then. What was he saying? <coughs> we need to understand that if we're going to understand it, how Jesus' first hearers heard it. Prophets were not just men who sat around and told the future. Пророки это тоже не были люди, которые просто целый день ничего не делали, кроме как сидели и рассказывали разные пророчества. They had specific uh, tasks for God. Нет, у пророка, пророки это были люди, которым Бог поставил определенную задачу. Special messages for certain people. Он дал им определенное послание конкретно для конкретных людей. Sometimes it included the future. Иногда в этом послании говорилось о будущем. Sometimes it was just expressing God's feelings about what was happening. А это послание просто выражало Божье чувство по отношению к происходящему. We need to figure out what did a prophet mean, what was a prophet to those people at that time. Мы должны понять, что это пророк, что слова этого пророка означали для людей того времени, когда он говорил. When Peter was eating with the Gentiles and some Jewish people showed up, he stepped back. Когда Петр а, сидел за столом с язычниками, а затем, когда пришли, а, Илья что сделал? Он ушел, то есть он как бы отказался и не нашел. He didn't look like he was eating with the Gentiles. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, что он с язычниками делит пищу. Paul got on to him for it. Paul got mad at him for it. А, и Павел его вычитал за это. And publicly он разбирался на него, можно сказать, это, потому что он его публично обличил. Wow. Is there something going on between Gentiles and Jews that I don't know about? If I just opened that story and knew nothing about the history of I would not understand the story the way it actually happened. Knowing these things, knowing about what it meant to them at that time, influences how we read it today. Historical context has to do with what was happening, why it was written. Итак, исторический контекст должен быть, что тогда происходило и почему. Эти слова писались. Почему все это писалось? Иногда причина написания книги, она четко указана в саму книгу. А иногда ее нужно попытаться определить. Для чего Иоанн написал Евангелие от 
He said what? John 20, verses 30 and 31. Somebody read it. So the reason why I wanted you to start with her is because we're starting in the middle of the sentence. Okay. Um, he wrote so that you would believe. Uh, why did Luke write Luke in Acts? Why did Luke Luke chapter one. One through four. He said in verse three, it seemed good to me, having followed all these things, being an eyewitness of all these things, uh, that I should write an orderly account for you. And was most likely writing to one person. Um, he was writing so that he could know that he could have certainty concerning concerning the things he'd already been taught. He says, this is why I wrote this book. Why did Paul write Galatians? He didn't say. He doesn't say directly. Galatians was mad. The words he was using to the Galatians show how disappointed he was. Calls him foolish. He defends himself. The reason he wrote that. It's very different from the reason why Luke wrote Luke. Sometimes outside sources help us in understanding the historical context. Commentaries, Bible dictionaries, that kind of thing. But many times we don't need those outside ones if we know how to read the text. Oh, there is one. Second question. What is the textual context? Historical context? Textual context. I want you to write this next sentence down. Context. 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 And three exclamation points. Let this be. The thing that you take away from this class. Context, context, context. This, this I would say is the most important part of exegesis. Words only have meaning in the sentences that they are in. Sentences only have clear meaning in relation to the sentences around them. We need to ask the question, what is the point here? We're trying to, to understand the author's intended meaning. Мы должны понять, какой смысл вкладывает автор. 
Find out what the original author wanted to say. Like I said already, we too often start with the hermeneutic. What is the um, We always need to start with exegesis. It controls our interpretation. It influences our exegesis, our hermeneutic. It sets the course, sets our journey. I am a Bible verse. I am, let's say, I am a Bible verse. One person's interpretation is going to take them one way. Один человек меня туда поведет своим толкованием. А другой человек пойдет ну, почти в том же направлении, но на пару градусов отклонится. Он говорит, ну подумаешь, разница там маленькая. Но вы знаете, что когда отклонение всего несколько градусов, чем дальше вы идете, later, а если дойдете на 2000 лет, да, позже, the, the point, то если изначально пункт был неправильный, вектор был неправильный, а мы вообще полностью собьемся с курса. Uh, if we start without the context, we can make any passage say whatever we want to say. When we start with here and now, it means for me, it's too easy to read meanings in there that Можете туда вложить все, что вам нужно. Все то, что вам хочется, вы кто-то увидите. Nobody can tell you you're wrong. И вы знаете, если вы начинаете именно так читать Библию, никто вам не сможет даже доказать, что вы прав. Because this is what I think. Потому что вы скажете, это я так думаю. 1 Петра 2.24 Первая Петра 2.24 Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, испарившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Это очевидно. Бог уже исцелил нас ранами Христа от всех наших болезней. Мне не нужно болеть раком. Иисус меня уже исцелил. Вам может показаться это смешно. Это один из Gospels preach. Но на самом деле это один из стихов, на который опираются так называемые проповедники Евангелия, которого мы называем Евангелие здоровья и богатства. Jesus wounds have healed us. Ранами Иисуса мы исцелились. If you believe in Jesus, Если вы you are healed. поверите в Иисуса, вы исцелитесь. That's really bad exegesis. Это очень плохая эксцепция. They started with today. Они начали с сегодняшнего. What do I want this last part of this verse to mean for me? Они начали с того, ага, как я хочу понимать окончание этого стиха, концовку этого стиха. This is partly why the Jehovah Witnesses reject the deity of Christ. Это одна из причин, по которой свидетели Бога отрицают божественность Христа. They started with their solution. То есть они начали толкование, уже имея собственное разрешение для этого текста. That's actually called eisegesis. Это называется исогеза. If exegesis means to bring out. Вот exegesis означает выводить. Eisegesis means to read 
ICESA или ИСЕЗА означает вносить. You're putting your, your thoughts into the meeting. Uh, I had a friend translate a study uh, with Jehovah Witnesses once. He translated a Bible study with Jehovah Witnesses. He was a new Christian. Он был uh, новообращенный христианин. And we were, we were nervous to have him translate, not knowing where this discussion would go. И мы немножко нервничали, да, даже что он будет присутствовать, да, на этой встрече и переводить, потому что мы не знали, как, куда заведет разговор. But after our study, he said something so interesting. Но после вот этого занятия нашего близкого, он сказал очень интересные слова. He said, I know what they're doing. Он говорит, я знаю, что они делают. I did it in school. Я в школе то же самое делал. In math, when we had to prove the solution, you just start and work your way backwards and make it look like that's what you proved. А в математике есть доказательство, ну, как бы доказательство, когда тебе нужно доказать какую-то теорему, да, или что-то. Ты сначала говоришь саму теорему и начинаешь уже выводить, как бы, ну, как бы идти в обратную сторону. Just make it look like you know the answer. То есть, на самом деле, ты как бы пытаешься доказать, что ты знаешь ответ. Но начинаешь ты не с доказательства, а уже с результата. Exegesis gives us a guide in how to apply the here and now. Exegesa дает нам как бы руководство к тому, как теперь в дальнейшем применить этот текст к сегодняшнему дню, к настоящему дню. Итак, давайте попрактикуемся на одном стихе. Филиппийцам, 4 глава. Кто может мне сказать, не глядя в текст 4.13 филиппийцам по факту? How do we usually talk about this verse? How do we usually use this verse? How do we usually talk about this verse? Encouragement. Whatever. For whatever. We usually use it as an encouragement that you can do it. My mom loves and loves to, to tell me this verse. Моя мама обожает, она и раньше любила, до сих пор обожает мне говорить этот стих. You can do all things because Christ is with you. Ты все можешь, потому что с тобой Христос. Whenever you try, you can succeed in. Что бы ты ни попробовал, ты можешь преуспеть. Um, if you are a Christian and you have a difficult competition, вот если ты христианин, но тебе предстоят очень сложные соревнования, task of some kind. I can do all things because Christ is with me. And that means I will succeed. Problem with that though. That's context, context, context. Um, Start in verse 10-12. Okay. Uh, what has Paul learned? Итак, чему научился Павел? Чему научился? 
To be content with that, with whatever is in my life. Well, what does he mean? Who was Paul before he became Christian? Besides a Christian <laughs> Pharisee. Who were the Pharisees? <laughs> Educated, <laughs> important, <laughs> taking care of. Um, okay. Then what happened with Paul? He met Jesus, and Jesus just gave him more riches. He gave him a nice car. He gave him everything he ever wanted. Because through Christ, I can do everything. But he continues and says, uh, I've learned whatever situation be content. Verse 12. I know how to be brought low. I know how to abound. Uh, in every circumstance, I know the secret of facing these problems. I know the secret of having plenty and of being hungry. I know the secret of having how to live when I have what I want and when I don't have that. Therefore, Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. How does that context change the way we usually use this verse? How? This verse is not telling us that we will have success in everything that we do. It's not about succeeding, it is about surviving. It's about surviving. When you haven't succeeded, when I have faced a very big disappointment, when a uh, bomb has destroyed my apartment, when my wife left me with the children, I can do all things in Christ. I can survive because of Christ. He strengthens me. I'm not saying we completely use this verse out of context. But we certainly are using the very surface level superficial. This verse does not mean I will succeed at everything I try to do. It means that success is my relationship with God. And it doesn't matter how rich or poor I am, I can survive. Everybody understand? Okay. A few notes on hermeneutics. And, and I really mean a few words. So, 
So we start with exegesis. We determine what the original author's message meant at the time. Now, how does that apply to me Sometimes I don't know what's going to be. Many of the problems between churches today come from the struggle to answer that question. What does it mean for us today? И многие проблемы между церквями сегодня возникают именно на этом этапе, когда церкви пытаются определить, что для нас сегодня этот текст означает. Because some people say, Потому что некоторые люди говорят, that was then, we don't have to do it now. это было тогда, сейчас это не обязательно делать. Другие говорят, нет, раз тогда мы это делали, и сейчас мы должны это делать. How do we move from there and then and bring it to here and now? In our lives. Как же нам совершить этот переход от понимания значения для людей тогда к пониманию того, что это значит для нас в нашей жизни сегодня? Giving rules for hermeneutics is more of an art than a science. А вы знаете, вот перечисление правил правил герменевтики это больше из сферы искусства, чем из сферы науки. We can be fairly confident that a text means what it says it means. Потому что мы можем мы придем на степени быть уверенными что мы правильно понимаем изначальный смысл текста. We can all be confident that the church in Acts 20 verse 7 took the Lord's Supper on the first day of the week. Мы можем быть просто уверены на основании 20 главы Деяний 7 стиха. 20 verse 7. Да, 7 стиха, что ранее церковь принимала вечерю Господню первый день недели воскресенья. However, how we decide what that means for us today starts looking different in different groups. Ну, а как мы применим это для нас уже сегодня? Это по-разному может, как бы, решение приниматься в разных группах христиан. Does this example mean that we're required to do it every week? Означает ли данный пример, что мы должны проводить вечерю Господню каждую неделю? Does it mean that we're to do it at least one time a week? Или это означает, что мы минимум раз в неделю мы должны проводить вечерю. Is this one example from a story in Acts a binding command for us to follow? Является ли этот пример книги Деяний единственный пример из книги Деяний обязательным как заповедь для нас сегодня? We will talk about some of those things towards the end of our class. А мы поговорим. А мы поговорим о некоторых из таких вопросов в конце двух недель данного предмета. Right away, that, uh, Но я сразу предупрежу, много мы об этом говорить не будем. Потому что этот все-таки предмет по экзегезис. И не просто экзегез, он называется, а введение. Uh, so Поэтому мы больше будем здесь концентрироваться на, на изначальном смысле текста, что он изначал, то время, когда писался. Но я э, хочу, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как мы применяем это и сегодня. But our focus is Но больше мы будем сосредоточены именно на экзегезии. That I don't know a lot of things. Я также хочу сказать, я очень многого не знаю. You're lucky. This is the second time I've taught this course here. Вам повезло, что я у вас второй раз читаю этот курс. I am 1.3% смарта, than I was two years ago. То есть я можно сказать на один процент три десятых умнее в этом в этой теме, чем в прошлый раз, когда я читал. Three percent wiser. А может быть у нас три процента стал умнее в этой теме. This class. Probably 33% better than it was two years ago. Я бы сказала, может быть, на 33 процента в этом году я лучше буду преподавать так мне, чем в прошлый раз, когда я его преподавал. So you are lucky in a lot of ways. В этом смысле вам очень повезло. But you are not lucky in the fact that I don't know a lot of things. Но не повезло вам в том, что я многого не знаю. This subject is for me too. И поэтому эта тема для меня тоже как бы урок, как пример. Um, and I am constantly learning. Я тоже постоянно учусь. Year, I, to to how how changed, 
in the course of two years. So, uh, I hope that you learned a lot from this class. I hope that you are blessed in the same way I was when I took this class. Okay, I have some special news. Um, that's all for our class today. Except uh, going over our syllabus. Кроме того, что мы сейчас пройдемся по описанию uh, курса. И я просто расскажу вам, чем мы будем заниматься. So, question, I I answer, I У меня есть два вопроса, хотя мне кажется, я уже как бы знаю на него ответ, но я спрошу. Would you like to take a break first, and then we'll come back and talk about that, or talk about it, and then we'll come back? Вы хотите сейчас перерывать, и потом после перерыва обсудить требования, или сейчас обсудить требования, и вы будете свободны? I'm afraid someone will have to stop. I'm afraid someone will have to stop. to get here now from different publishers. <laughs> that book was much longer. Uh, now that's not to say this book is bad. This is just a different book. <laughs> so, let's look at these course requirements. Please, have an organized notebook. 
Обязательно у вас голос должен быть хорошо организованный конспект. Я буду проверять ваши записи. Class, это, будет... это будет последний день занятий. Кстати, ваши конспекты... Мы с вами что ваши тесты были вложены, но так как мои тесты у вас не могут быть забирать, у вас их просто There are three, they are pretty short. Uh, and you will have to write them down on your midterm test Friday. All three. All three. And on the last test. From my experience at Sunset, once I finished the test, I forgot the verses. Uh, so I hope that doing it twice will save you in Okay, then the book. This book is actually written by the teacher who taught me. Эта книга написана одним из моих преподавателей. Он замечательный преподаватель, один из моих любимых. Некоторые вещи, которые он здесь рассматривает, мы будем рассматривать в классе. Сразу скажу, вы не будете все читать. Я буду говорить вам, что какие главы именно читать. Вот так, когда мы будем начинать новый урок, вот, например, завтра у нас начнется урок. I will pass around the list. You will write your name and check whether you read it or you didn't read it. И я буду раздавать вам такой листочек бумаги. Вам нужно будет подписать свою фамилию, написать, прочли вы или не прочли то задание, которое я задавала в домашнем. I also want to say that not everything in this book I completely support. I just have a lot of moments where I think to myself, yeah, but what about this? I don't. I'm not telling you this is the book of all books. То есть я не говорю вам, что это вот все ума, книга и книг, самое лучшее. But it's a good one. Ну хорошая. Okay. Katie, you don't have to read. Okay. Is it allowed to read ahead, or do you want them to read the readings? Please just read the readings I give you. И вот Кэти спрашивала, нужно ли читать, как бы, может быть, забегая вперед, он говорит, нет, читайте именно только то, что я даю вам читать. Потому что я буду задавать конкретные главы, которые будут именно совпадать с тем, что мы будем потом рассматривать. А, вопрос от Окей, Окей, чтение книги Филимона. Это то, о чем мы поговорим с вами в четверг. Uh, we are going to do an activity in class together. В четверг у нас будет вот такие, uh, мы будем работать в классе. And then you will have the same task, but with different texts from the Bible to do for homework. У нас будет классе, классная работа, но потом мы будем выполнять ее здесь, но потом на домашнее задание дам вам подобную работу, но с другим текстом, и вам нужно уже самостоятельно думать. So we'll talk about that in detail Я вам подробнее это в четверг расскажу. Okay, and then there will be two exams. Uh, Friday and Friday. Friday and Friday. This Friday, we will have our exam in a little bit of class time together. Uh, not, a, not a full day, but there will be a lecture. And then on the last day, it's just the test. Okay, any questions? Если я вопрос, то напоминаю, я тогда выучить второй пункт. Выучить, наконец-то, я буду на самом деле.
Oh, yes, good question. Uh, we are going to go through the different genres of the Bible. And you will be required to write down which, what each book of the Bible, uh, what genre that is. I will give you a list which will help you, which you can use to reference as you're Memorizing. But I'll tell you that it's actually not nearly as hard as it might seem because you actually probably know most of them. Uh, we know which ones are So you probably know most of them. And I'm sorry, I skipped over the first one too. This Friday, you need to write down all the books of the Bible in order. This is something that is extremely important as a Bible student. Uh, and many of you probably already know most of them. Or you've got it. We've got to know these things. Uh, okay, so that's for this Friday test. We need to know all the things. Other questions? This is very true. <laughs> I would hope. I, I, I want you to learn the books of the Bible in English. <laughs> and spell correctly in English. Thank you, Denise. That's nice to my You will be memorize the books of the Bible in the order of the Bible as you use. If there is somebody here who uses the English Bible, I still think you should memorize in Russian because those are the people you're working with. Okay. Yeah. All right. There are 20 of these books and now there are more than 20 students. Uh, so, maybe if you can share. Is that all we have? Yes. Mm -hmm. Like Mary, couple mm -hmm. of years. Okay. Okay. So, today, your homework is. Chapters 1 and 2 of this book. Прочитать главы первую, вторую из этой книги. That's pages nine. Это страницы с девятой. Through thirty-four. По тридцать четвертую. Главы первая, вторая, девятая по тридцать четвертую страницу. Okay, got it. Все. I'm very glad. Я очень рад. Вы где?